，而且二十块钱这个量真的还挺足的了。如果以性价比来讲，我觉得拼加是可以的。集的一天啊，我们今天在这个白鹤庄农贸集市啊，走走走走，每天都开，每天都开啊，就是这么一个非常朴素的门口，连个牌子都没有。露天大棚啊，露天大棚那是，公平秤。哇，你们看这边的大棚好棒啊！啊，吃的在那边，吃的在那边，我看这烧饼了。早点，你猜他还开着吗？不知道啊，走走走走走走。你们你们进来之后往里走啊，右手边的是卖吃的的，大煎饼带我吃一个，每次必吃。哎呀，坛子肉，小磨香油，这边也有。德州扒鸡，烧鸡，馒头店，牛街清真熟食，驴打滚儿，糖火烧，豆馅火烧，这是什么呀？这应该挺好吃的。我操，这是豆汁儿啊！这是豆汁儿，这俩一样吗？这是熟的，熟的。这是这是生的，这是生的。但是我们喝，我们都直接就这么喝。这这个是能直接喝呗？这不也能直接喝？这也能直接喝。生豆汁，因为它本身是说是生的，生的，但是你就是你要说咱们家煮开了去，它的营养就是那乳酸菌全破坏。哦，这多少钱？对，三块，来一袋，来一袋，多少钱一只？二十，二十。这边是能坐着吃的，卤煮，这怎么卖啊，姐姐？那个十块钱一碗，能单买肉吗？单买肉，四块钱一片，来两片吧。好。你要肥的是吧？对。太肥了，没事儿，不怕肥。哈哈，一份很神奇的卤煮。我们先来尝一下这个烧饼啊！哇哦！对不起，不是我的错。馅儿太满了，能往出预约了。皮薄，馅儿大。对，可以这个。真的还可以啊，它这里头也是丑豆馅，带豆皮的这种，皮很酥，然后不是特别甜。好喝，这是一比较厚的一个烧饼，他说也没馅儿。哦，是油酥的这种。有一股那个肉馅烧饼，但是没有肉的那种味道。还挺好玩的，这糖果看起来有点太一般了，比较软，啊、嗯，偏向主食类的糖果上，味儿还行，层次做的还是挺好的，羊肉，椒盐肉，层次还行哎。一块五一个，这椒味挺浓的。它虽然什么没有一块钱一个那么便宜，但是它大一点，没那么酥。可能是上午烤出来的，我们来这都是中午嘛，现在十一点半了。这是老北京那种烧饼，哎呦，死面的。这绸子做的是不错，但它它家太瓷实了，太瓷实了。我、哦、哎呀，太筋道了吧！看那上面这烤芝麻有一股焦糊香。牙不好的建议不要买，还尝尝卤煮，你先品评一下。这个味儿可以的，是吗？九十分的。哦，有这么高吗？你想，它才二十块钱。哦，对，他们家小份是二十块钱，然后大份是二十八块钱。这个价格，这个量，这个味儿，我可以给大家九十分。我来尝尝啊
不过这大平，我说要两块肉，他直接给我盖炉子火上了。我这个肠，我是特意让他给我切的肥的，还行啊。而且二十块钱这个量真的还挺足的了。然后我们这一大碗加两块肉才二十八，如果以性价比来讲，我觉得他们家是可以的。还尝尝这肉啊，他们家的卤肉面是十块钱一碗，就是一片肉一个蛋加一碗面条，好便宜。嗯。就像管子肉，它是那种感觉像过了一遍油，就是它那肉皮表边是有一点虎皮的感觉，麻麻咧咧的，真的还可以。稍微有点咸，不过你要配面条倒也没毛病。搞的这个肠是没有那么烂。小肠，这肠本身的味道没有那么浓，而且汤底也不是很浓稠那种。然后你要让它多给你放点蒜，然后韭菜、花椒、酱豆腐、辣椒油都在那边。它这一份肠量真的还不小啊，切了小半根多点它是真的从锅里边捡每一根最肥的地儿给我们切在了里边，把瘦的地儿给了别人。老板娘一身汗呀，我这天的确热，那屋里就只有个电风扇。每天开的市场，每天开，然后尝尝那个，尝一口这个猪头肉，我就直接咬了。那因为它拌开之后，我就更不好吃了。我就想尝尝原味啥样。那个挺浓的，就是熏味然后有有酱香味很软嫩。味道浓，但是没那么咸、啊。这个可以，我尝尝这肉皮。肉皮我买了一块，感觉不是特别烂乎那种。这可能回家那个炒豆芽会比较好吃。没有你妈妈做的好吃。尝尝这烤包子，六块钱一个，露馅儿了。五块钱一个，五块钱一个啊。哟，这皮儿挺韧啊，掰都掰不开，看着还行。这个还行，这个还行，跟那个皮很有韧劲然后中间是牛肉、洋葱馅然后会有点黑胡椒和孜然的味道。这个真的还行，这比那个什么什么也不差呀。这个我吃过的最便宜的烤包子，就是他们家花样少，就只有这一种。这个味道比那个什么什么什么烤包子好吃。走着。你西瓜。其实生豆汁挺好喝的，它会比比那种熬完了的稀一点。你也拿个管，咱俩共饮一杯豆汁，挺好喝的。这个的酸，没有那么酸啊，比想象中的要酸。比上次你买那个家里买那钱多了啊。生豆汁比较解暑，好多人夏天喜欢把生豆汁放冰箱里。然后直接当饮料喝。这个就是卖烧饼那大姐家的，然后那边还有我发现一个卖点心的，我们去看看。还有大煎饼。我们在卖煎饼隔壁的隔壁的隔壁，这个什么安徽小吃，点了碗豆浆，点了屉包子，不然也不好意思。反正这煎饼贵一块，别地儿八块，也没有花生，一般般。但它那薄脆还行，就不是特别规整的那种，就是看起来就是进货的那种。嗯，饼皮很韧，不过缺少了一点香味儿。嗯，反正没有花生碎，撒了点芝麻也不够香。它这两个是一个是鲜玉米，然后一个是老玉米。这个是鲜玉米，这个是老玉米。嗯
，这一看就是用煎蛋器做的。哇，挺好吃的，很有韧劲。可是这种三十四度的高温，我们能出来光菜市场，真的，我那汗就已经顺着身上在往下流了。很韧，很好吃，弹性很足。卖那个大麻花的隔壁的隔壁。这市场不大啊，你们进来转转就能找到了，挺小的其实。相对于那些大街来讲，这个真的已经不算大了。但是还是很惊喜的，我今天觉得就是满足附近居民的需求，是已经非常非常足够了。这是老玉米做的，哎，新裂了。嗯，这像贴饼子了，没有鲜玉米那个好吃。哇，这豆浆居然是现磨的。我们来晚了，本来有一个胡辣汤。没买着，十一点来就已经晚了。建议你们十点之前应该是能买到的。这是一盒那个小酥饼，十五块钱一斤。我们混装了一些，这些是九块钱左右吧。我已经分不出来是哪个馅儿了，我随机抓取一个吧。豆沙的，很经典的款，这还挺好吃的，这特别酥。买着吃着玩吧，挺好吃的，挺酥的，炖好了，大麻花。这是全国统一价十块钱仨嘛，三个味儿的我都买了，随机挑取一个，好筋道，好有拉力，哇哦，比我之前吃的任何一家都要筋道，非常有嚼劲儿。巧克力酱就是巧克力酱，然后馅儿还可以，反正你掰开肯定能看得见，这可以买买，那还可以，味道还可以。我的相机高温预警关机了，相机过热让我稍后再试。这个肉汁挺多的，而且咸香口，这个面也筋道。白鹅庄农贸市场每天排级，到下午两点吧。假、嗯、如果你们想吃到胡辣汤和水煎包呢，建议你们十点之前来。然后后面那一排，吃的主要集中在右手边的最两条街。先就到这儿了，下次还有什么宝藏的集市？没有那么多人知道的，可以告诉我，我再带你们去看。拜拜。这个就是墨香油的机器，那边是芝麻酱，这边还有卖花的，盆栽，这边是卖坚果的